عن شيء اسمه الدومين طبعا هذا التيرشيري ستركتشر عرفناه من المحاضرات السابقة وهذا راح يكون الدومين هذا يمثل لي دومين وهذا يمثل لي دومين وهسه راح نفهم شنو معنات الدومين طيب domains are the fundamental functional and a three dimensional structural units of polypeptide يعني احنا من نتحدث عن الجلوبيولار بروتين جلوبيولار بروتين فالجلوبيولار بروتين راح يكون فعال بالبرايمري ستركتشر ولا راح يكون فعال بالتر بالسكندري ستركتشر راح يكسب فعاليته بالتيرشيري ستركتشر يعني راح يشتغل راح يكون البروتين فعال عندما يصل الى التيرشيري ستركتشر واحيانا ما يكون فعال حتى من يصل الى التيرشيري ستركتشر يحتاج الى ان يصل الى الكواترنري ستركتشر بس راح نفهم ان شاء الله خلال هالمحاضره انه مو كل انواع البروتينات تحتاج ان توصل الى الكواترنري ستركتشر طيب فحتى مجرد الخص هاي الفقره انه الدومينز تمثل هي الجزء الفانكشنال من التيرشيري ستركتشر الجزء الفانكشنال من التيرشيري ستركتشر بنفس الوقت من البالبيبتايد لان احنا هسه قاعد نتحدث على بالبيبتايد وحده طيب بالبيبتايد تشينز ذات ار جريت جريتر ذان 20 تو 100 امينو اسيدز ان لينث جنرالي كونسيست اوف تو اور مور دومينز آه مثل ما فهمنا انه الدومينز هي عباره عن بارت يعني لو يعني هذا اللي هسه قاعد يقوله انه التيرشيري ستراكشر يتكون من سيفرال آه دومينز يعني آه خلينا نقول من اثنين الى اثنين واكثر من الدومينز يلا تكوني تيرشيري ستراكشر فعمليا هذا التيرشيري ستراكشر هذا مكون من هذا دومين وهذا دومين فاثنين دومين ينجمعا حتى يكون لي حتى يكون التيرشيري ستراكشر فهاي الفكره فالدومين هو عباره عن جزء من التيرشيري ستراكشر وراح نفهم ان شاء الله بالمستقبل يعني من ندرس الانزيمز من ندرس حتى الجلوبيولار بروتين راح نفهم بالضبط الدومينز وين يكون فعال فاحنا هاي الفصلين كلهم يعني عباره عن اشياء بيسك راح نستخدم هاي الاشياء البيسك ان شاء الله بشكل اكثر يعني راح نستخدم المعلومات اللي تعلمناها لحد الان من ليبين كوت ان شاء الله بالفصل الثالث فما فوق وعمليا انه راح يعني راح نستخدمها خلال ثلاث فصول القادمه لانه احنا عندنا ليبين كوت عبارة عن يونت اليونت 1 من عنده تتكلم كلها عن البروتين ناحية انزيمز ناحية فيروس بروتين ناحية جلوبيولار بروتين والى اخره فعمليا راح نستخدمها ان شاء الله بشكل كثير فنفهم اذا اكو جزئيات احنا فاهميها فراح نفهمها اكثر واذا اكو جزئيات ما فاهميها فراح نفهمها بشكل اعمق طيب The core of a domain is built from combinations of super secondary structure elements motifs يعني شنو معناته يعني معناته احنا اخذنا انه السوبر سكندري ستراكشر هو عباره عن حلقه وصل ما بين الـ ما بين السكندري ستراكشر والتيرشيري ستراكشر الان اللي قاعد يقوله شنو ان الدومينز يتالف من عدد من من اجتماع عدد من السوبر سكندري ستراكشر اللي سميناها موتيفز فعمليا هاد هاي ويعني احنا عرفنا السوبر سكندري ستراكشر الموتيفز من المحاضره السابقه فهنا مثلا هنا هذا عباره خل ارسم احسن طيب هذا عباره عن دومينز وهذا عباره عن دومينز هنا عندي اكثر من آه يعني نفرض انه هذا عباره عن سوبر آه سكندري ستراكشر مع ال يعني هذا البتا شيت مع الالفا آه مع الالفا هيلكس وهذا ذني ايضا عباره عن سوبر سكندري ستراكشر ثاني فهذا الدومين هنا هذا الدومين كله مؤلف من آه خلينا نفرض اثنين او اكثر من السوبر سكندري ستراكشر اوكي فكل دومين يكون اكثر من موتيفز واحد يعني بي اكثر من موتيفز واحد اللي هو سوبر سكندري ستراكشر قصدي بي طيب uh, folding of the polypeptide chain within a domain usually occurs independently of fold in of folding in other domains شنو معناته معناته ان احنا راح نقسم التيرشيري ستراكشر الى دومينز وكل دومينز راح يكون الى ارتباطات الخاص يعني راح 
راح يقوم بالفولدينج هسه راح نعرف شنو الفولدينج بعد شويه فراح يقوم بالفولدينج بطريقه منفصله اوكي آه شلون شلون اريد اشبهها انه يعني بما معناته انه كل دومين كل دومين الى تفاعلاته الخاصه حتى يكون الفولدينج حتى يسوي الفولدينج مالته راح نفهم هذا الشيء بعد شويه طيب uh, therefore each domain has the characteristics of a small compact globular protein that is structurally independent of the other domains in the polypeptide chain اللي قاعد ينقل لي هنا يقول لي انا مو قلت لك انه كل domains تقوم بعملية الفولدينج وحدها اندبندنتلي هنا ايش قاعد يقول يقول بما معناته انه كل دومين الى الكاركترستكس الى الخصائص او المومي الخصائص الخاصة به كل دومين الى خصائص معينة بحيث انه كل دومين يكاد يسلك سلوك جلوبيولر بروتين منفصل يعني نفرض وكأنه احنا عندنا كل دومين وكأنه يمثل بروتين بحد ذاته واحدة اوكي ليش لانه كل دومين الى خصائصه الخاصة رح نفهم ايضا ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله بمحاضرة الانزيم رح تكون هاي المحاضرة ان شاء الله يوم الاحد بالجامعة فرح نفهم انه الانزيم الى اكثر من مكان فعال كل مكان فعال هو يمثل دومين وكل مكان فعال وكأنه يسلك سلوك منفرد عن المكان, عن المكان الفعال الثاني اللي هو الدومين رح نفهم هذا الشيء ان شاء الله بالمستقبل اكثر ولكن حتى الخص هذا السلايد كله فهمنا انه شنو الدومينز انه عباره عن جزء من التيرشير ستراكشر فهمت ايضا انه الدومينز يكون من مكون من سيفرال سوبر سكندري ستراكشر اللي هو سيفرال موتيفز وفهمت ايضا انه كل دومين يقوم بالفولدينج بصفه او بطريقه منعزله عن الدومين الثاني وكل دومين يكاد يسلك وكأنه بروتين منفصل بحد ذاته إلى توجه الخاص مثل أنه عائلة عائلة مكونة من عدد من الأفراد كل فرد إلى توجه الخاص بهاي العائلة نوعا ما نقدر, نقدر نقول عليه هيج المهم أنه هو متخصص بشيء معين ممكن أنه رح نفهم إن شاء الله بالمستقبل أنه ممكن يكون كلهم تقريبا أدهن نفس التخصص ولكن يعني يشتغل من جوانب مختلفة يعني يكون اكو اكثر من مكان للعمل بالبروتين هذا الشيء طبعا مهما شرحت اني هسه ما راح اقدر اوصله راح يوصل ان شاء الله بالمستقبل من نفهم الانزيمز طيب هسه 